আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি আজকের এন টিভি ইউরোপ নিউজ সাথে রয়েছি আমি সেলিনা হায়দার সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দেব প্রধান প্রধান শিরোনাম এন টিভি ইউরোপের প্রধান কার্যালয়ে বর্ণিল আয়োজনে উদযাপিত হল এন টিভির বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান ব্রিটিশ সেনাবাহিনী টুইটার ও ইউটিউব অ্যাকাউন্ট হ্যাক এবং শিক্ষা শান্তি প্রগতি ঐক্য এই স্লোগান নিয়ে ম্যানচেস্টার থেকে যাত্রা শুরু করল ইউরো বাংলা অ্যাসোসিয়েশন শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত সাফল্যের সাথে দর্শক নন্দিত বাংলাদেশের অন্যতম বেসরকারি টিভি চ্যানেল এন টিভি উনিশ বছর পেরিয়ে কুড়ি বছরে পদার্পণ উপলক্ষে গতকাল তেসরা জুলাই লন্ডনে এন টিভি ইউরোপের প্রধান কার্যালয়ে বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে কেক কেটে পালিত হয় এন টিভির বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান এ সময় ব্রিটেনের বিভিন্ন শহর থেকে আগত কমিউনিটির বিশিষ্টজন রাজনীতিবিদ শুভনোধ্যায় ও বিজ্ঞাপনদাতাদের উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ ছিল এন টিভি ইউরোপের প্রধান কার্যালয় বিস্তারিত দেখুন মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামানের রিপোর্টে বাংলাদেশের সুনামধন্য দর্শক নন্দিত টিভি চ্যানেল এন টিভির বিশতম জন্মদিন উপলক্ষে বর্ণিল আয়োজন ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে তেসরা জুলাই লন্ডনের র্যাভেন রোডস্থ এন টিভি ইউরোপের প্রধান কার্যালয়ে উদযাপন করা হয় দিনটি জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে রবিবার দুপুর তিনটা থেকে অতিথিরা একে একে উপস্থিত হতে থাকে এন টিভি ইউরোপের প্রধান কার্যালয়ে আগতরা ফুলের শুভেচ্ছার মাধ্যমে অভিনন্দন জানায় এন টিভির এই সুদীর্ঘ পথ চলাকে দর্শকদের জন্য পুরো অনুষ্ঠানটি উপভোগ করতে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয় তিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও দর্শকদের জন্য আয়োজন করা হয় বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রোশনারা আলী এমপি বাংলাদেশ ক্যাটার অ্যাসোসিয়েশন বিসিএ ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স ইউকে বিসিসিআই লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সাংবাদিক সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ সময় এন টিভির দর্শক কলাকৌশলী ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এন টিভি ইউরোপের অনারেবল সিও সাবরিনা হোসাইন ভালোবাসা আদর বকা খুব আমি কমই খেয়েছি অন্যরা খেয়েছে তাদের সবসময় যে সাপোর্টটা এন টিভি পরিবার পেয়েছে দ্যাটস হোয়াট এনকারেজ মি টু গো অন বিং এ উইমেন অ্যান্ড অ্যাজ ইউ প্রবলি নাও দ্যাট আই অ্যাম দি ওনলি উইমেন টিভি চিফ এক্সাকেটিভ ইন দি এন্টায়ার ইউরোপ মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি ওকে আপনারা সবাই ভালো থাকেন এবং এন টিভি দেখেন আমি তো আমাদের জন্য দোয়া করবেন যাতে আমরা আরো সামনে এগিয়ে যেতে পারি থ্যাংক ইউ
Thank you. I thank you all for coming and everyone who couldn't come and that is watching. Thank you for at least trying. <laughs> এবং সেই সাথে এন টিভি ইউরোপের পরিবার ও উপস্থিতিদের সাথে নিয়ে সম্পন্ন করে কেক কাটার আনুষ্ঠানিকতা এ সময় অনুষ্ঠানটি পরিণত হয় এক উৎসব মুখর পরিবেশের মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান मुखरित प्रांगण एन टीभिर एक सारे एन टीभिर विभिन्न कार्यक्रम भूसी प्रशंसा करें एन टीभिर उत्तरोत्तर साफल्य कमना करें দর্শক চলুন দেখে আসি বিশিষ্ট জনদের সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ আসলে আমি এইটাই বলতে চাই যে এন টিভি আমাদের একটা প্রাইড এন টিভি থেকে আমরা অনেক কিছু পাই আমি বিশেষ করে এন টিভি ভালোবাসি আজ থেকে না অনেক দিন যাবৎ বিশ বছর পদার্পণ উপলক্ষে এন টিভিকে আমরা বিসি এর পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এন টিভি উন্নত থেকে আরও উন্নত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের प्रोग्राम सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक एवं इसलमिक अनेक प्रोग्राम कर भविष्य ता के सूंदर सुंदर प्रोग्राम उपहार दीबें एन टी विरते आन टी देखी एवं तरह शुभकामना कर Um, I think you've got very vibrant news um, coverage as well, and um, the future of NTV is looking very, very bright. So I'm very, very delighted and honoured to be here today. Encouraging um, everybody to participate in sport, and we see NTV as a, a great vehicle to get that message out there and uh, uh, support us. We support you. Thank you, NTV. I am NTV to go to the next level. I am very proud for NTV. I am a great champion of the NTV. আমি চিরজীবন এন টিভিকে স্মরণ রাখব এন টিভি আজকে এই উনিশ বছর পেরিয়ে বিশ বছরের পা রেখেছে এই উনিশটি বছর এন টিভি কমিউনিটির জন্য দিন রাত কাজ করেছে আজকে কমিউনিটি উন্নয়নে এন টিভির বিশেষ ভূমিকা অনেক ভালো ভালো কাজ করে যাচ্ছে এবং এন টিভির কারণে আমাদের যে অনেক সংবাদ থাকে আমার অনেক আমাদের সংগঠনের অনেক সংবাদ থাকে সংবাদগুলো থাকে এগুলো কিন্তু এন টিভি প্রচার করতেছে এবং যার কারণে কিন্তু আমাদের কমিউনিটিতে আমার অনেক আমাদের অনেক প্রচার প্রসার প্রচার প্রসার হচ্ছে অ্যাবসলিউটলি টুডে ইজ নাইনটিনথ অ্যানিভার্সারি নাইনটিনথ অ্যানিভার্সারি অফ এন টিভি আই উইশ দ্যাম অল দ্য সাকসেস অল দ্য বেস্ট গোইং ইন টু টোয়েন্টি ইয়ার্স অ্যান্ড আই হোপ ইউ স্টে নাদার টোয়েন্টি ইয়ার্স অন এন টিভি যে আমরা দিস ইজ রিয়েলি অ্যান ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক ইটস নট জাস্ট এ টিভি চ্যানেল আমি সে কনসেপ্ট আমরা যেটাই প্রডিউস করি রিসার্চ করার পরে প্রডিউস করি তোমার প্রোগ্রাম করো রিসার্চ করার পরে আমার প্রোগ্রাম করি রিসার্চ করার পরে আমি দশ বছর থেকে এন টিভির সঙ্গে জড়িত আছি আমরাও পিছনে যতদিন বেঁচে থাকবো আশা করি আমরা এন টিভির সঙ্গে থাকবো আমরা সবাই সব সময় এন টিভির পর্দায় যেন আরও সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম দেখতে পারি লাইভ প্রোগ্রাম দেখতে পারি আরও এক রামবাইকে আমরা আরও লাইভ প্রোগ্রামে দেখতে পারি এটি আমরা কামনা করব প্রথমেই আমি বলি যে একটা যে কোনো মিডিয়া হোক প্রিন্টিং মিডিয়া হোক অথবা টেলিভিশন মিডিয়া হোক এটাকে পরিচালনা করা বা এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ইটস এ দুরূহ ব্যাপার বিশেষ করে দেশের বাইরে যদি হয় তাহলে আরও বেশি ইটস এ আফিল স্ট্রাগল ইয়ার কিন্তু এন টিভি মানুষের জীবন অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানের জীবনে একটা টার্নিং পয়েন্ট হইল টিনেজার বয়স কৈশোর পেরিয়ে টিনেজার টিনেজারের পরে যখন মানুষ বা কোনো প্রতিষ্ঠান যুবকে পরিণত হয় তখন কিন্তু এটা ইয়ে এন টিভি টিনেজার বয়স মানে পেরিয়ে উনিশ বছর পেরিয়ে বিশ বছরে প্রদান করেছে যুবক এখন উনিশ বছর পূর্তি উনিশ বছর শেষ করে এই বিশ বছরে পদার্পণ এন টিভির একটা কি বলবো টিনেজ থেকে টোয়েন্টিতে অর্থাৎ যৌবনের একটা উদ্যম মুহূর্ত তো আমি মনে করি বৃহত্তর সিলেটের আমরা গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের যে অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে প্রথমে আপনাদের প্রতি আমাদের জন্মদিনের শুভেচ্ছা আপনাদের অগ্রযাত্রা যাত্রা অব্যাহত থাকুক এবং কমিউনিটির পাশে আপনারা যেভাবে আছেন সেভাবেই থাকবেন এবং আমি এও বলি যে কমিউনিটিকে যে সার্ভিস আপনারা দিচ্ছেন কমিউনিটির পাশে যেভাবে আছেন আমার মনে হয় আগামী দিনে কমিউনিটিকে আরও সার্ভিস দিবেন 
এই স্লোগানটি নিয়ে এন টিভি শুরু করেছিল যাত্রা আজ থেকে উনিশ বছর আগে এবং আজকে বিশ বছরের পদার্পণ করেছে আমি এন টিভির কলা কৌশলী সহ এন টিভির পরিবার দেশে বিদেশে যারা কাজ করতেছেন আমি সবাইকে এই এন টিভির আজকের এই অ্যানিভার্সারিতে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বিবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি এটাই বলতে চাই যে আমরা বিবিসিসিআই আপনাদের সাথে কাজ করব এজ এ মিডিয়া পার্টনার হিসাবে এবং আপনারা দেখেছেন যে বিভিন্ন সময়ে কিন্তু বিবিসিসিআই আপনাদের সাথে অতীতেও ছিল এখনও থাকবে স্কুলে যাব আমাদের এই হচ্ছে আমাদের বিবিসিআইকে আরও সামনে নিয়ে এগারো যাব ধন্যবাদ ধন্যবাদ আতর রহমান আমি যে পজিটিভ জিনিসটা যেটি বলবো সেটা হচ্ছে এন টিভির একটি শুধু ম্যানেজমেন্ট আছে অত্যন্ত সুন্দর দক্ষ ম্যানেজমেন্ট এবং একটি টিম আছে পুরো দেশ জুড়ে এ কারণে এন টিভি একটি শক্তিশালী মিডিয়া প্রতিষ্ঠান আর কমিউনিটির সাথে ভেরি গুড রিলেশনশিপ এবং এন টিভির প্রোগ্রামের মানগুলো খুব উন্নত এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ ব্রিটিশ সেনাবাহিনী জানিয়েছে তাদের টুইটার ও ইউটিউব অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছিল এবং বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে বিবিসি জানিয়েছে ধনকুবের ব্যবসায়ী এলেন মাস্কের ছবি ব্যবহার করে ক্রিপ্টো কারেন্সির একাধিক ভিডিও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হ্যাক হওয়া ইউটিউব চ্যানেলে দেখা গেছে অন্যদিকে হ্যাক হওয়া টুইটার ফিডে এন সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি পোস্ট রিটুইট হতে দেখা গেছে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী তাদের টুইটার ও ইউটিউব অ্যাকাউন্ট সাময়িক বেহাত হওয়ার তথ্য নিশ্চিত করেছে একই সঙ্গে জানিয়েছে তারা তথ্য সুরক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে এবং সমস্যাটিকে সমাধান করছে দুটি অ্যাকাউন্টই পরে পুনরুদ্ধার করা হয় শিক্ষা শান্তি প্রগতি ঐক্য এই স্লোগানকে নিয়ে ম্যানচেস্টার থেকে যাত্রা শুরু করল ইউরো বাংলা অ্যাসোসিয়েশন ইউরো বাংলা অ্যাসোসিয়েশনের অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষে ম্যানচেস্টারের স্থানীয় রাজ ফোর্ট পার্কে আয়োজন করে বৈশাখী মেলা ও অভিষেক অনুষ্ঠানের আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত বৈশাখী মেলা চোদ্দোশো উনত্রিশ ও অভিষেক অনুষ্ঠানের বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী তৈয়বুর রহমান শ্যামল নতুন স্বপ্ন নতুন উদ্যম আর নতুন প্রত্যাশা নিয়ে বৈশাখী মেলা ও অভিষেক অনুষ্ঠানে আয়োজন করে ইউরো বাংলা অ্যাসোসিয়েশন বন্যা ট্রেলের মধ্য দিয়ে মেলার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে মেলাটির উদ্বোধন করেন মানচেস্টার বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার কাজী জিয়াউল হাসান ইউরো বাংলা অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত এই আনন্দ মেলা এই বৈশাখী মেলা উপলক্ষে আজকে যে ম্যানচেস্টার সহ যা বাঙালিদের যে সমাগম হয়েছে তাতে আমি ইউরো বাংলা অ্যাসোসিয়েশনকে অভিনন্দন জানাই কি সঙ্গে তাদের যে স্লোগান শিক্ষা শান্তি প্রগতি এবং ঐক্য আমি বিশ্বাস করি যে তারা ঐক্য শিক্ষা এবং শান্তির মাধ্যমে ম্যানচেস্টারে ম্যানচেস্টারস্থ ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটিকে আরও বেশি সমৃদ্ধ ওয়েলকাম টু লংসাই সো অ্যামেজিং টু সি ইউরো বাংলা বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন অর্গানাইজিং বৈশাখী মেলা congratulate euro bangla the assistant high commissioner said about their mission statement uh, and it's so wonderful to see that because it's really important that we are active participants in the local economy and also with it, including all our residents in education making sure that we're supporting people to reach their full potential so well done to everybody here from euro bangla uh, we've got fantastic weather i hope you enjoy the rest of the day thank you getter manchester bibhinno shohor theke bipul shankar prabashi ete ongsho gohon koren অনেকে এসেছিলেন সপরিবারে আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি কাজী লুৎফুর রহমান তিনি প্রবাসে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরার লক্ষ্যে এ আয়োজন বলে জানান গ্রেটার ম্যানচেস্টার অল ইউরোপিয়ান কমিউনিটি ইউরোমালাইজেশন কর্তৃক আজকের এই আয়োজন আমাদের বাংলাদেশের কৃষ্টি কালচার এবং ধলু তুলে ধরার জন্য আমরা বৈশাখী মেলা উদযাপন করতে যাচ্ছি করছি আর আমরা এখানে যে উদ্দেশ্যটা আমাদের শিক্ষা শান্তি ঐক্য প্রগতি আমাদের মেইন আমরা এই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাব আমরা সব সকলের সহযোগিতা এবং আমরা এখানে কমিউনিটির সাথে একত্রে কাজ করে যাব ইনশাল্লাহ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অবায়দুর রহমান বুকুরের পরিচালনায় এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানচেস্টার সিটি কাউন্সিলের ডেপুটি লিডার কাউন্সিলার লুৎফুর রহমান ও বিই সুরাবুর রহমান অ্যাডভোকেট মির গুলাম মুস্তফা ওয়েস কামালি জাফর আহমেদ আব্দুল হান্নান ছাড়াও ইউরো বাংলা অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ এতে উপস্থিত ছিলেন মেলায় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বাহারি রকমের পিঠা ও খাবারের স্টল ছাড়াও খেলাধুলা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রাফেল ড্র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান রঘুচন্দ্রনাথের পরিচালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আগত শিল্পীদের গান সবাইকে মুগ্ধ করে
পরিশেষে ইউরো বাংলা এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দকে পরিচয় করে দেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা আবুল বাসার বাহার মানচেস্টার থেকে তৈবুর রহমান শ্যামল এন টিভি নিউজ হিজবুত তাহরি ব্রিটেন সম্প্রতি ভারতের রাসুল সাল্লাহু আল্লাহামের অবমাননা বাংলাদেশ সরকার নীরব কেন শিরোনামে লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস একটি গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করে হিজবুত তাহরির ব্রিটেনের সদস্য ওয়াকিল আহমেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানটিতে বক্তব্য রাখেন হিজবুত তাহরির ব্রিটেনের সদস্য লিয়াকত সরকার এছাড়াও আরও বক্তব্য রাখেন প্রফেসর মাওলানা আব্দুল কাদের সালে এবং ড আব্দুল আজিজ অনুষ্ঠানে ব্রিটেনের আলেম উলামা সহ বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষেরা উপস্থিত ছিলেন বক্তারা বলেন নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের অবমাননায় প্রতিবাদ করতে ব্যর্থ শাসক গোষ্ঠী মুসলিমদের সত্যিকারের প্রতিনিধি হতে পারে না তারা বলেন খলিফা হচ্ছেন ঢাল তাই একমাত্র খিলাফতি রক্ষা করতে পারে রাসুল সাল্লাহ আলাইহি সাল্লামের সম্মান দর্শক সময় হলো একটি বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে এসে থাকছে সিলেট অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী সৈয়দপুর গ্রামের কৃতি সন্তান সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আলহাজ সৈয়দ আবুল কাশেমের উদ্যোগে সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে ধারাবাহিক ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জগন্নাথপুর উপজেলার চিলাউড়া হলদিপুর ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে চাল ডাল সহ বিভিন্ন পণ্যের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ আব্দুল হাই জানান সাম্প্রতিক স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়া বন্যা দুর্গত মানুষের মধ্যে ধারাবাহিক ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার দিনও ব্যাপী উপজেলার দুর্গম এলাকা হাওর বেষ্টিত চিলাউড়া হলদিপুর ইউনিয়নের বেতাউকা গাদিয়ালা নয়াহাটি এলাকা সহ বিভিন্ন গ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিপুল সংখ্যক পরিবারের মধ্যে চাল ডাল সহ বিভিন্ন পণ্যের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন আওয়ামী লীগের ত্যাগী নেতা মানবতার কল্যাণে নিবেদিত আলহাজ সৈয়দ আবুল কাশেম বেতাউকা গ্রামের মছদ্দার মিয়া চৌধুরীর বাড়িতে আয়োজিত ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমে এ সময় জগন্নাথপুর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান বিজন কুমার দেব সমাজসেবক মোশারফ হোসেন চৌধুরী টিটু ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মফিজুর রহমান মফিজ সমাজসেবক রমজান মিয়া চৌধুরী কারি আরজান চৌধুরী জমশেদ মিয়া মাস্টার ফজলু মিয়া আব্দুল হক সহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন এই হাওর পাড়ের গ্রামের সাথে আমার হৃদয়ের একটা সম্পর্ক রয়েছে এই যে বন্যা আসছে এই বন্যায় সমস্ত সুনামগঞ্জ প্লাবনে ভেসে গেছে আমি মূলত আমার নিজের অনুভূতি থেকে আমি এই হাওর পাড়ের গ্রাম বিধ্বস্ত গ্রামের মানুষকে দেখার জন্য আজকে আমার আশা আমার নিজের তরফ থেকে আপনাদেরকে ছোট্ট একটা উপহার দেওয়ার জন্য আপনাদের পাশে থাকার জন্য আমি বিগত দিনগুলোতে বিভিন্ন সংকটে আপনাদের এইখানে আমি এসেছিলাম আজকেও আপনারা একটা সংকটে আছেন আমি আপনাদের পাশে আসছি সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ছাত্রদলের পক্ষ থেকে এবং ফ্রান্স বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রেজাউল করিম রেজার সার্বিক সহযোগিতায় দক্ষিণ সুরমায় বন্যা দুর্গত এলাকায় রান্না করা খাবার বিতরণ করা হয়েছে সিলেটের দক্ষিণ সুরমা থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী আশরাফুল ইসলাম ইমরান বিএনপির বারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ছাত্রদলের পক্ষ থেকে বন্যার্থদের মাঝে রান্না করা খাবার বিতরণ করা হয়েছে সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ছাত্রদলের এমন মানবিক কার্যক্রমে বানবাসী মানুষ তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং প্রাণ বরে দোয়া খুশি গত শুক্রবার সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ছাত্রদলের সাবেক ছাত্র নেতা ফ্রান্স বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রেজাউল করিম রেজার সার্বিক সহযোগিতায় দক্ষিণ সুরমায় বন্যা দুর্গত এলাকায় রান্না করা খাবার বিতরণ করা হয় ফ্রান্স প্রবাসী বর্তমান ফ্রান্স বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম রেজা ভাইয়ের আর্থিক সহায়তায় এবং সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্রদলের সহায়তায় আমরা সিলেটের বন্যাতদের মাঝে প্রায় একশো আশি জনকে খাদ্য বিতরণ করেছি আমরা এই খাদ্য বিতরণ অব্যাহত রাখব খাবার বিতরণ উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ সুরমা উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মিজান রহমান সদস্য সচিব আবু বক্কর সিদ্দিক আয়োজিত বন্যার্থদের মাঝে রান্না করা খাবার বিতরণ অনুষ্ঠান 
কর্ম হচ্ছে এবং ভবিষ্যৎ প্রমাণ হচ্ছে এদেশের মানুষকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা না এদেশের মানুষের কথা বলা এ সময় সিলেট পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ছাত্রদলের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন আশরাফুল ইসলাম ইমরান এনটিভি ইউরোপ নিউজ সিলেট সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত অসহায় ও নিম্ন আয়ের মানুষজন পড়েছেন চরম বিপাকে বানভাসী ক্ষতিগ্রস্ত এসব মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন জগন্নাথপুর পৌর শহরের ইকটছই এলাকার ঐতিহ্যবাহী মির্জা বাড়ির যুক্তরাজ্য বসবাসরত মির্জা পরিবারের দানশীল সমাজসেবক ব্যক্তিবর্গ পৌর শহরের বিভিন্ন পাড়া মহল্লার অসহায় দরিদ্র পরিবারগুলোকে বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ আব্দুল হাই বৃহস্পতিবার দুপুরে মির্জা পরিবারের উদ্যোগে মির্জা বাড়ি যুব সংঘের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ইকটছই এলাকা সহ শহরের বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় বন্যা দুর্গত পরিবারগুলোকে বন্যা পুনর্বাসন হিসেবে প্রতি পরিবারকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা করে দেড় শতাধিক পরিবারের মধ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয় নগদ অর্থ বিতরণ কার্যক্রমে এ সময় মানবিক পুলিশ কর্মকর্তা জগন্নাথপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মির্জা বাড়ির বাসিন্দা মির্জা হাফিজুর রহমান মির্জা জুবায়ের জামান মির্জা কাউসার আহমেদ মির্জা আব্দুল ওয়াদুদ মির্জা তামিম মির্জা রাহিম মির্জা রোমেন মির্জা অভি মির্জা মৌদুদ আহমেদ ও মির্জা তামজিদ সহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথপুর উপজেলার বন্যা দুর্গত মানুষদের সংকটময় এই মুহূর্তে পাশে দাঁড়িয়েছেন উপজেলার চিলাউড়া হলদিপুর ইউনিয়নের চিলাউড়া গ্রামের যুক্তরাজ্যে বসবাসরত চিলাউড়া প্রবাসী গ্রুপ তাদের মানবিক সহায়তা হিসেবে বৃহত্তর চিলাউড়া গ্রামের সহস্রাধিক পরিবারের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ আব্দুল হাই জানান চিলাউড়া প্রবাসী গ্রুপের উদ্যোগে এবং প্রবাসী গ্রুপের সদস্য যুক্তরাজ্যের বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা সমাজসেবক জিল্লুর রশিদ লিলের তত্ত্বাবধানে শনিবার সকাল এগারোটায় চিলাউড়া দারুসন্না আলিম মাদ্রাসা মাঠে নগদ অর্থ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয় এ সময় চিলাউড়া হলদিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহিদুল ইসলাম বকুল যুক্তরাজ্য প্রবাসী আব্দুল আলিম সমাজসেবক ব্যবসায়ী জামাল উদ্দিন আহমেদ এম এ এল এল বি কনস্ট্রাকশন ব্যবসায়ী কদ্রিস মিয়া সাবেক ইউপি সদস্য সব্বির আহমেদ ব্যবসায় রফিকুল ইসলাম তাজ সমাজকর্মী নাজমুল আহমেদ দিলু মিয়া আব্দুল রকিব লেমন সহ এলাকার মুরব্বী এবং বিভিন্ন পেশাজীবীর ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন পরে চিলাউড়া প্রবাসী গ্রুপের মনোনীত পনেরো জন স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় দরিদ্র প্রতি পরিবারকে পাঁচ শত টাকা করে এক হাজার পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা বৃহত্তর চিলাউড়া গ্রামের পাঁচটি মহল্লা আশিঘর পণ্ডিতা পুঞ্জি নোয়াপাড়া ও মাছপাড়ার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয় হাজার হাজার মানুষ পানিবন্দী ছিল তাদের দুঃখ দুর্দশা দেখে আমাদের শিলাউড়া প্রবাসী গ্রুপের যারা বিদেশে অবস্থান করতেছে পাঁচটা পাড়া পাঁচ লক্ষ টাকা এক হাজার মানুষকে বন্টন করার জন্য আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছে শিলাউড়া গ্রামের পক্ষ থেকে তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যুক্তরাজ্য প্রবাসী ভাইয়েরা যে অর্থ দান করেছেন তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ এবং মহরক জানাই যাতে আগামীতে যে কোনো দুর্যোগে যে কোনো বিপদে তারা যেন আমাদের সবসময় পাশে থাকে আমি প্রবাসী গ্রুপের সদস্যবৃন্দ যারা রয়েছেন তাদের সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু কামনা করি দর্শক সংবাদ শেষ করব তবে তার আগে আরও একবার জানিয়ে দেব আজকের প্রধান প্রধান শিরোনাম এন টিভি ইউরোপের প্রধান কার্যালয়ে বর্ণিল আয়োজনে উদযাপিত হল এন টিভির বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান ব্রিটিশ সেনাবাহিনী টুইটার ও ইউটিউব অ্যাকাউন্ট হ্যাক এবং শিক্ষা শান্তি প্রগতি ঐক্য এই স্লোগান নিয়ে ম্যানচেস্টার থেকে যাত্রা শুরু করল ইউরো বাংলা অ্যাসোসিয়েশন এই ছিল আমাদের হাতে থাকা ইন টিভি রোব নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এন টিভি অনলাইন ডাব্লিউ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ